உலகின் ஆறாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது என உலக வங்கி தெரிவிக்கிறது இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது ஏழு டிரில்லியன் டாலராக உள்ளது கடந்த ஏழு காலாண்டுகளாக சரிந்து வந்த இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஜூலை மாதத்தில் உயர்ந்துள்ளது பத்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் ஜிடிபி இருமடங்காகியுள்ளது கடந்த ஆண்டு இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்தது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் இது ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக உயரும் என ஐ எம் எஃப் கூறுகிறது லண்டன் பொருளாதார தொழில் ஆராய்ச்சி மைய அறிக்கையின்படி கடந்த ஆண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி பிரிட்டன் மற்றும் பிரான்சை முந்தியுள்ளது இதனால் இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கும் அமெரிக்கா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது சீனா ஜப்பான் ஜெர்மனி ஆகியவை அடுத்த இடங்களில் உள்ளன லோக்சபாவுக்கும் சட்டசபைக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து மாநில கட்சிகளின் கருத்து கேட்டது தேசிய சட்ட ஆணையம் சமாஜ்வாடி தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி ஷிரோமணி அகாலி தளம் ஆகியவை ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் என்ற யோசனையை வரவேற்றன திமுக அதிமுக இடதுசாரிகள் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன தேர்தல் ஆணையமும் சட்ட ஆணையத்திடம் கருத்து தெரிவித்தது ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த வேண்டுமானால் கூடுதலாக பல லட்சம் எந்திரங்கள் வாங்க வேண்டும் அதற்கு மட்டும் ரூபாய் ஐந்தாயிரம் கோடி தேவை என்றது ஓட்டுச்சாவடி அதிகாரிகள் ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க அதிக காலம் தேவைப்படும் அதற்கும் கணிசமான செலவாகும் என கூறியது தமிழகத்தில் தங்கியுள்ள இலங்கை அகதிகளில் நான்காயிரம் பேரை கப்பல்கள் மூலம் திருப்பி அனுப்ப மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டில் இலங்கை தமிழர்கள் தமிழகம் வர தொடங்கினர் இப்போது இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள நூற்று ஏழு அகதி முகாம்களில் அறுபத்தி ஓராயிரத்து நானூறு இலங்கை தமிழர்கள் வசிக்கின்றனர் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அழைக்கப்பட்ட பிறகு இலங்கையின் தமிழர் பகுதிகளில் தேர்தல் நடந்து அமைதி திரும்பியிருப்பதால் அகதிகளை திருப்பி அனுப்ப மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஏற்கனவே மூவாயிரம் அகதிகள் விருப்பப்பட்டு தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் அடுத்த கட்டமாக நான்காயிரம் அகதிகள் கப்பல்கள் மூலமாக திருப்பி அனுப்பப்படுவார்கள் என வெளிவிவகார அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் தெரிவித்துள்ளார் மற்றவர்கள் படிப்படியாக அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என சுப்பிரமணியன் சுவாமிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் சுஷ்மா கூறியுள்ளார் வாகனம் ஓட்ட தெரியாமலேயே லஞ்சம் கொடுத்து லைசன்ஸ் வாங்கும் சிஸ்டத்தை ஒழித்து கட்ட தமிழக அரசு தீர்மானித்துள்ளது மத்திய அரசின் நிர்பந்தம் காரணமாக தானியங்கி லைசன்சிங் முறையை தமிழக அரசும் இப்போது அமல்படுத்தியிருக்கிறது இந்த சிஸ்டத்தின் கீழ் டிஜிட்டல் டெஸ்டிங் டிராக் என்ற ஓட்டுநர் சோதனை கள்ளம் நாற்பது லட்சம் செலவில் ஒவ்வொரு ஆர்டிஓ ஆபீசரும் ஏற்படுத்தப்படும் லைசன்ஸ் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்கள் யாருடைய துணியும் இல்லாமல் இந்த கள்ளத்தில் வாகனம் ஓட்ட வேண்டும் இதில் ஆங்கில எழுத்தான ஹெச் வடிவத்தில் ஒரு டிராக் மேடாக ஏறிச் செல்லும் ஒரு டிராக் திருப்பங்கள் கொண்ட ஒரு டிராக் ஆகியவை இருக்கும் டிராக்கின் இருபுறமும் சென்சார் பொருத்தப்பட்ட கம்பிகள் அல்லது தூண்கள் இருக்கும் வாகனம் அதில் பட்டால் உடனே பீப் ஒலி எழும் எந்த சென்சார் கம்பத்திலும் இடிக்காமல் வாகனத்தை டிராக்கில் ஓட்டி முடித்தால் அதே இடத்தில் லைசன்ஸ் வழங்கப்படும் சென்சார் கம்பத்தில் இடிக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஆபீஸ் உள்ளே இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் பதிவாகும் தவறு செய்தவர்கள் ஃபெயில் என அது காட்டும் எனினும் சரியாக ஓட்டும் வரை எத்தனை தடவை வேண்டுமானாலும் டெஸ்டில் கலந்து கொள்ள முடியும் என்னென்ன தவறுகள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஒரு கட்டணம் செலுத்தி சிடி வாங்கி பார்க்கலாம் ஓட்ட தெரியாதவர்கள் அரை குறைகள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் பெறாமல் தடுப்பதுடன் ஆர்டிஓ ஆபீஸில் தலைவரி தாடும் லஞ்ச ஊழலை ஒழித்து கட்டவும் புதிய டெஸ்டிங் சிஸ்டம் உதவும் டிரைவிங் ஸ்கூல் நடத்துபவர்கள் பெரும்பாலும் ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் தவிர எதுவும் சீரியஸாக சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை புதிய முறையில் சிக்னல்கள் டிராபிக் குறியீடுகள் துல்லியமாக தெரிந்திருந்தால்தான் பாஸ் ஆகலாம் கரூர் மாவட்டத்தில் சோதனை முயற்சியாக இந்த டிராக் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது விண்ணப்பம் செய்தவர்களில் அறுபது சதவீதம் பேர் டெஸ்டில் ஃபெயிலாகிவிட்டார்கள் ஆனால் என்ன தவறு என்பது வெளிப்படையாக தெரிவதால் சிஸ்டத்தை அவர்கள் விமர்சனம் செய்யாமல் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கிறார்கள் இதன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து மேலும் பதிமூன்று ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் டிஜிட்டல் டெஸ்டிங் டிராக் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு ஒன்றரை லட்சம் பேர் சாலை விபத்துக்களில் மரணம் அடைகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சென்ற ஆண்டில் பதினாறாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர் விபத்துக்கள் இல்லாத இந்தியாவை நோக்கிய பயணத்தின் முதல் கட்டம் இது என்கிறார்கள் நிபுணர்கள் ஊழலை ஒழிப்பதற்கான லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டு இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது பதினைந்து மாநிலங்களில் இதுவரை லோக் ஆயுக்தா சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இந்த சட்டத்தை இயற்றாததால் திருச்சியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் வழக்கு தொடர்ந்தார் தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பை ஏற்படுத்த சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டதுடன் 
அதுகுறித்து ஜூலை பத்தாம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் கூறியிருந்தது தமிழக அரசும் அவசரமாக சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் நிறைவு நாளான ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி லோக் ஆயுக்தா மசோதாவை சட்டசபையில் நிறைவேற்றியது அதை மறுநாள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தெரிவித்தது அதை ஏற்றுக்கொண்ட சுப்ரீம் கோர்ட் லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தை இரண்டு மாதங்களில் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிட்டது ஊழல் ஒழிப்புக்கான பெரிய ஆயுதம் என்று பலராலும் பாராட்டப்படும் லோக் ஆயுக்தா பற்றி பொதுமக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியாது சார் நீங்க சொல்லிதான் ஊழல் இல்லா மாநிலமா கொண்டு வரதுக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது இந்த லோக் ஆயுக்தா சோ இது வந்து தனியார் இன்ட்ரப்ஷன் இருக்காது இப்ப கவர்மெண்ட் அபிஷியல்னா காசு வாங்குற அந்த இன்ட்ரப்ஷன் இருக்காது அது இருந்தா பிளஸ் அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க எக்ஸாக்டா லோக் ஆயுக்தானா என்னன்னு தெரியல அடையாளம்ண்டுபிடிச்சு அவர்கள் மீது சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்குது தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தான் தமிழக அரசு கொண்டு வந்து உள்ள அந்த லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தின் முடிவு என்று எங்களுக்கு தெரிய வந்தது இதுக்கப்புறம் தப்பு செய்கிறவங்க வந்து தப்பு பண்ணக்கூடாது அளவுக்கு மீறி சொத்து வச்சுருக்க வந்து வச்சுருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் லோக் ஆயுக்தானா அது வந்து எனக்கு தெரியல நான் என்ன நினைப்பேன் தெரியாதையா லோக் ஆயுதா அன்னைக்கு அந்த அரசியல்வாதிகள் தவறுகள் பண்ண அன்னைக்கு அவங்கள வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சட்டம் அது சம்மந்தமான தெளிவான தெளிவு இல்லை இனிமே அது நடைமுறைக்கு வந்து அது எப்படி சாத்தியப்படுதுங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை சொல்ல முடியும் இந்த லோக்கலில் இருப்பேன் இந்த லோக்கலில் இல்லை நான் இந்த லோக்கலில் இருப்பேன் இந்த லோக்கலில் இல்லை நான் தெரியல நமக்கு அதை பற்றி தெரியாது எனக்கு தெரியாதுங்க இல்லைங்க நம்ம ஐடியாங்க அரசியல்வாதிகள் வந்து தப்பு செய்யக்கூடிய அந்த தவறுகளை வந்து சுட்டிக்காட்டி அவங்க மேலேயே வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நிறைவேற்றின ஒரு சட்டம் தான் வந்து லோக் ஆயுதா லோக் ஆயுதா பற்றி தெரியாது சார் எனக்கு எங்களுக்கு தெரியாது டிரைவருங்களை யாருக்குமே தெரியாது லோக் ஆயுதா பற்றி